হ্যালো এভরিওয়ান আশা করি সবাই ভালো আছেন আজকে আমি কথা বলবো ইউক্রেন অ্যান্ড রাশিয়ার যে যুদ্ধ চলতেছে এই যুদ্ধ ইকোনমিক্যাল ইম্প্যাক্ট নিয়ে কে কে আগে অ্যাটাক দিছে কার ফল ছিল কি কারণে অ্যাটাকটা করছে কি করলে যুদ্ধ হবে না কি করলে যুদ্ধ তাড়াতে এন্ড হবে বা এইসব যে যুদ্ধ বিষয়ক যে অ্যানালিসিসগুলো আছে এগুলো নিয়ে আমি কথা বলবো না আমি বেসিক আমি ফান্ডামেন্টালি কথা বলবো যে ইউক্রেন অ্যান্ড রাশিয়ার যে যুদ্ধ চলতেছে এই যুদ্ধটার ফলে ইকোনমিক্যাল ইম্প্যাক্ট কি কী পড়তেছে সেটা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড এবং স্পেশালি ইন বাংলাদেশ আমি অনেক ভিডিও দেখতেছি যে সবাই অ্যানালিসিস করতেছে যুদ্ধটা নিয়ে বা যুদ্ধর ফলে যে ইম্প্যাক্টটা হবে ইকোনমিক্যালি স্পেশালি ইন বাংলাদেশে এটা নিয়ে আমি খুব কম ভিডিও দেখছি সো আমি মনে করলাম এটা নিয়ে একটা বানাই সো প্রথমে আমি কথা বলবো যে রাশিয়া কোন জিনিসটা সবচেয়ে বেশি এক্সপোর্ট করে খাটাটি করে যেটা দেখলাম যে রাশিয়া ফর্টি ওয়ান পার্সেন্ট টোটাল ইউরোপের গ্যাস প্রোভাইড করে থ্রু ইউক্রেন পাইপের মাধ্যমে সো রাশিয়া যদি এই গ্যাস দেওয়া বন্ধ করে দেয় ইউরোপকে ইউরোপ কিন্তু একদমই পথে বসে যাবে পথে বসে যাবে ইন এ সেন্স যে ওরা মারা যাবে না বাট ওরা খুব বড় একটা বিপদে পড়বে এখন আপনার কাছে প্রশ্ন আসতে পারে যে ওরা কেন তাহলে রিনিউয়েবল এনার্জির ওপর এনার্জির ওপর অনেক ফোকাস করতেছে না নিউক্লিয়ার এনার্জির ওপর অনেক বেশি ডিপেন্ডেন্ট ছিল ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন জার্মানি দেন আরও অন্যান্য ইউরোপিয়ান যে কান্ট্রিগুলো আছে ওরা ওদের নিউকি নিউক্লিয়ার প্ল্যান্টগুলো বন্ধ করে দিতেছে এবং জার্মানি বাই টোয়েন্টি টোয়েন্টি টু ওদের যে ছয়টা নিউক্লিয়ার প্ল্যান্টের ভিতর তিনটা অলরেডি বন্ধ করে দিছে অ্যান্ড বাই দিস টোয়েন্টি টোয়েন্টি টু ইয়ার আরও তিনটা নিউক্লিয়ার প্ল্যান্ট পাওয়ার প্ল্যান্ট বন্ধ করে দিবে সো ওদের সব নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট বন্ধ করে দিবে অ্যান্ড দুই হাজার চল্লিশ বা দুই হাজার পঞ্চাশ এটার ভিতর ওরা টোটালি রিনিউয়েবল এনার্জির ওপর ইলেকট্রিসিটি গ্রিড তৈরি করবে বাট এখন কিন্তু দুই হাজার বাইশ আর সামনে দুই হাজার পঞ্চাশ এই এর মাঝে কিন্তু অনেক বড় একটা গ্যাপ আছে এই ইন্টারমিডিয়েট টাইমটা ওরা রাশিয়ার থেকে গ্যাস নিয়ে কান্ট্রিতে ইলেকট্রিসিটি প্রোভাইড করতো সো যদি এখন এই ইউক্রেন অ্যান্ড রাশিয়ার এই ওয়ারের ফলে যদি রাশিয়া থেকে গ্যাস নেওয়া বন্ধ করে বা রাশিয়া যদি গ্যাস বা অয়েল অ্যান্ড গ্যাস প্রোভাইড না করে তাহলে কিন্তু খুব বড় একটা বিপদে পড়ে যাবে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন সো এখান থেকে কিন্তু আপনি চিন্তা করতে পারতেছেন যে এই এটা ট্রিকল ডান এফেক্ট ইউরোপ থেকে আমরা যেসব প্রোডাক্ট ইম্পোর্ট করি বা ওদের থেকে আমরা যেসব আমাদের লেনদেন হয় টু ওয়ে লেনদেন হয় যেসব প্রোডাক্টস বা ইন্ডাস্ট্রিজের ওপর ওইটাতে কিন্তু আমাদের ইকোনমিক্যাল একটা ইফেক্ট পড়বে বাংলাদেশ কিন্তু ওয়েস্ট এশিয়া থেকে লিকুইফাইড ন্যাচারাল গ্যাস অ্যান্ড পেট্রোলিয়াম কিন্তু ইম্পোর্ট করে এবং বেশ ভালো পরিমাণে কারণ যে এনার্জি মার্কেটটাতে মার্কেটটাতে যে একটা সাপ্লাই চেন আছে এই সাপ্লাই চেন যদি ডিস্টার্বটেড হয় এর এফেক্ট কিন্তু বাংলাদেশেও পড়বে অলরেডি আমরা দেখতেছি যে তেলের ব্যারেলের তেলের ব্যারেল পরিমাণ একশো ডলার উপরে চলে গেছে অনেকে বলতে সেটা দেড়শো ডলার হবে অনেকে বলতে সেটা দুশো ডলার হবে তো এত যদি পার ব্যারেলের দামটা বাড়ে সেইটার এফেক্ট কিন্তু অলরেডি ওয়ার্ল্ড ওয়াইড তো পড়বে বাংলাদেশেও অনেক বেশি পরিমাণে পড়বে সো আপনি এক্সপেক্ট করতে পারেন যে যত লংগার টাইমে ওয়ার্ডটা যাবে তত বেশি তেল গ্যাস ইলেকট্রিসিটি এবং অন্যান্য যা যা জিনিসের দাম আছে এবং আমি যেসব জিনিসগুলোর কথা বলছি বা যেসব কমোডিটির কথা বলছি এই ভিডিওতে সবগুলো দামই কিন্তু আস্তে আস্তে পরিমাণে বাড়বে এছাড়াও রাশিয়া থেকে রাশিয়া নিউক্রেন কিন্তু ইন্ডাস্ট্রিয়াল গ্যাস এক্সপোর্ট করে এই ইন্ডাস্ট্রিয়াল গ্যাসের দুটো কী কম্পোনেন্টস সি ফোর এফ সিক্স অ্যান্ড নিয়ন এই দুইটা কিন্তু খুব বেশি কাজে লাগে সেমি কন্ট্রাক্টর বানাইতে সো ইন্ডাস্ট্রিয়াল গ্যাসের যদি প্রোডাকশন কমে যায় বা এটা যদি ডিস্টার্বড হয় সাপ্লাই চেনে এটাও কিন্তু আলটিমেটলি সেমি কন্ট্রাক্টার হিট করবে সো আপনার কম্পিউটারের যে পার্টসের দাম আছে এটা কিন্তু বাড়ার সম্ভাবনা আছে এখন আসি ফার্টিলাইজার নিয়ে রাশিয়া যে মেইন তিনটা প্রোডাক্ট এক্সপোর্ট করে তার মধ্যে একটা হলো নাইট্রোজেন এই নাইট্রোজেন যদি রাশিয়া এক্সপোর্ট করা বন্ধ করে দেয় বা ওদের থেকে যদি এক্সপোর্টের পরিমাণ কমে যায় ওয়ার্ল্ড ওয়াইড প্রবলেম কী হবে নাইট্রোজেন থেকে কিন্তু আদার ফর্মস অফ নাইট্রোজেন অ্যান্ড অ্যামোনিয়া তৈরি হয় এবং এই দুইটা হল ওয়ান অফ দ্য কি কম্পোনেন্টস অফ সিনথেটিক ফার্টিলাইজার এবং এই সিনথেটিক ফার্টিলাইজার ক্রিয়েট করতে গেলেও কিন্তু আপনার গ্যাস আর ইউজ করতে হবে সো এই ফার্টিলাইজারের যে এন্টায়ার এন্টায়ার যে সাপ্লাই চেন আছে যে মার্কেটটা আছে এটা এখন যে পজিশনে আছে রাশের এই ডিস্টার্ব যদি করে সাপ্লাই চেনে ফার্টিলাইজারে সো এটাও কিন্তু একটা প্রবলেম ক্রিয়েট করবে এখন আপনার মাথায় প্রশ্ন আসতে পারে যে না রাশিয়া ইউক্রেন এরা অনেক কিছু এক্সপোর্ট করে ঠিক আছে করা বন্ধ করে দিচ্ছে সে সমস্যা নেই আমি অন্য কারো থেকে নিব কোনো নো বিগ
ফসফেট এক্সপোর্ট করা বন্ধ করে দিছে এই বছরের জুন পর্যন্ত এক্সপোর্ট করবে না সো আপনি কোনোভাবেই বাঁচতে পারবেন না সো বুঝা যেতে সো আগে থেকেই একটা কিছু প্রি মাইন্ডসেট ছিল ওদের যে ওরা এক্সপোর্ট করবেন এবং এরকম একটা কিছু করবে সো আপনি কারকে কার কাছ থেকে বাদ দিয়ে আপনি কার কাছে যাবেন এন্টার সাপ্লাই চেনটাই একদম মেস্ট আপ অবস্থায় আছে মেটালে রাশিয়া কী কী এক্সপোর্ট করে নিকেল অ্যালুমিনিয়াম প্যালেডিয়াম অ্যান্ড টাইটানিয়াম সো এই সবগুলোর ভিতরে কিন্তু রাজিয়া রাশিয়া মেজরলি এক্সপোর্ট করে চায়নাকে বাদ দিলে ওয়ার্ল্ডের বিশ্বের চোদ্দো পার্সেন্টের মতো অ্যালুমিনিয়াম রাশিয়া একাই এক্সপোর্ট করে এখন রাশিয়া যদি অ্যালুমিনিয়াম এক্সপোর্ট না করে বা বন্ধ হয় এই সাপ্লাই চেনটা কী হব প্রবলেম হবে অ্যালুমিনিয়াম কিন্তু আমরা জানি পৃথিবীর অলমোস্ট সব কিছু ক্ষেত্রেই আমরা অ্যালুমিনিয়াম ইউজ করি আপনি ড্রিঙ্কসে ক্যান খান গাড়িতে ইউজ করেন আপনার অন্যান্য যা যা কিছু অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল পরিমাণ ইউজ হয় আমাদের ডেলি লাইফে বিভিন্ন ডেলি লাইফ প্রোডাক্টে সবচেয়ে মজার কথা কি এই অ্যালুমিনিয়ামটাও কিন্তু প্রডিউস করতে ইলেকট্রিস ইলেকট্রিসিটি লাগে এবং এই অ্যালুমিনিয়ামের প্রাইসটাও ইলেকট্রিসিটির উপর ডিপেন্ড করে সো অলরেডি আমি কিন্তু বলছি যে অয়েল গ্যাস গ্যাস একটা প্রবলেম আছে এই দুইটার সাথে ইলেকট্রিসিটির প্রবলেম অ্যাড হলো সো দুইটা প্রবলেম অ্যাড হলো এই দুইটার সাথে দেন অ্যালুমিনিয়ামের যে সাপ্লাই চেন এটার প্রবলেম অ্যাড হলো সো তিনটার প্রবলেম যদি অ্যাড হয় আমার আমার মাথায় ধরা না যে কোন পরিমাণ কেউ সৃষ্টি হবে মার্কেটে এই মেটাল ইন্ডাস্ট্রিতে এছাড়া আরও অন্যান্য প্রোডাক্ট আছে যেগুলো রাশিয়া অ্যান্ড ইউক্রেন এক্সপোর্ট করে এবং যে প্রোডাক্টগুলোর কারণে গ্লোবালি প্রোডাকশান ডিফারেন্ট প্রোডাক্টসের প্রোডাকশানের উপর অনেক হ্যাম্পার হবে আমি আস্তে আস্তে বলতেছি রাশিয়া ওয়ার্ল্ডের নিকেল এক্সপোর্টের ভিতর তিন নাম্বারে আছে তিন নাম্বারে ছিল সো দুই সালে তিন বিলিয়নের মতো রাশিয়া নিকেল এক্সপোর্ট করছে সো নিকেল কি কাজে লাগে ব্যাটারির ক্ষেত্রে রাশিয়া ওয়ার্ল্ডের এক নাম্বার দেশ যারা প্যালেডিয়াম এক্সপোর্ট করে সো প্যালেডিয়াম কি কাজে লাগে অটো ম্যানুফ্যাকচারিং যেসব প্ল্যান্ট আছে সো গাড়িতে মেনলি ইউজ হয় সো ওইটাতে যে কিন্তু প্রাইসটা হিট করবে রাশিয়া প্ল্যাটিনাম এক্সপোর্টে সেকেন্ড ওয়ার্ল্ডের টুয়েলভ পার্সেন্ট প্ল্যাটিনাম রাশিয়া এক্সপোর্ট করে সো প্ল্যাটিনাম কী কাজে লাগে প্ল্যাটিনাম কাজে লাগে জুয়েলারি কনভার্টার ইকুইপমেন্টস এবং আরও ডিফারেন্ট টাইপ অফ কনভার্টার সো আপনি বুঝতে পারতেছেন রাশিয়ার যদি ওদের এক্সপোর্ট করা কমায় দেয় বা বন্ধ করে দেয় কোন কোন লেভেলে কোন কোন সেক্টরে যে আমরা এফেক্টেড হব ইউক্রেন কিন্তু টাইটেনিয়াম এক্সপোর্টে ওয়ার্ল্ডের ছয় নাম্বার দেশ সো এখন আপনি বলতে পারেন যে টাইটেনিয়াম এক্সপোর্ট করা বন্ধ করে দেবে বাটস এ বিগ ডিল টাইটেনিয়াম আসলে আমাদের দৈনন্দিন অনেক প্রোডাক্টে ইউজ হয় তার লিস্ট আমি আপনাকে দিতেছি টাইটেনিয়াম দিয়ে অ্যাকচুয়ালি ইউজটা হয় জুয়েলারি প্রস্থেটিক্স টেনিস র্যাকেটস বাইসাইকেল ফ্রেমস সার্জিক্যাল টুলস অ্যান্ড মোবাইল ফোনস এছাড়া অন্যান্য অনেক প্রোডাক্টসে ইউজ আছে আপনি বুঝতে পারতেছেন কোনো দিক থেকে আপনি সেফ না কোনো ইন্ডাস্ট্রি কোনো প্রোডাক্ট থেকে আপনি সেফ না রাশিয়া এবং ইউক্রেন কিন্তু ওয়ার্ল্ডের এক তৃতীয়াংশ গম এক্সপোর্ট করে সো গম এবং গম জাতীয় দ্রব্য আলু মিষ্টি আলু সানফ্লাওয়ার অয়েল এগুলো কিন্তু প্রডিউস করে এক্সপোর্ট করে সরি ওরা যদি এক্সপোর্ট করা বন্ধ করে দেয় বা যদি কমায় দেয় বা কোনো কারণে ডিস্টার্ব হয় এটার কারণেও কিন্তু ওয়ার্ল্ড ওয়াইড এই প্রোডাক্টগুলো অনেক বেশি দাম বাড়বে এবং অলরেডি কিন্তু আমরা বাংলাদেশের ফেসবুক পেজে দেখতেছি যে ডিফারেন্ট টাইপ অফ মিম অনেক কিছু কিন্তু তেল স্পেশালি আমাদের ভোজ্য যে তেল এডিবল যে অয়েলগুলো আছে এগুলোর উপর কিন্তু অনেক বেশি মিম ক্রিয়েট হতেছে কারণ যে বললাম ওই আমাদের যেহেতু এন্টার ওয়ার্ল্ডের সাপ্লাই চেনটা ইন্টারকানেক্টেড একটার প্রবলেম হলে ওইটার এফেক্ট আরেকটাতে যেয়ে পড়ে সো এইভাবে আমাদের লাইফটাই হেলে হয়ে যেতেছে রাশিয়া কিন্তু ওদের গম প্রোডাকশন ওরা করতেছে ওরা কিন্তু একটা চাইলে এক্সপোর্টও করতে পারে ওরা হয়তো ওয়ার্ল্ড ওয়াইড এক্সপোর্ট করবে না ওদের একটা অল্টারনেটিভ অপশন আছে সেটা হলো ওরা ট্রেন দিয়ে চায়নার কাছে ওদের উইডগুলো সেল করতে পারবে ঘাটাঘাটি করে দেখলাম যে মডেলেজ যে ক্যাডবেরি চকলেট অ্যান্ড ওরিও চকলেটের যে প্রোডাক্টের যে প্যারেন্ট কোম্পানি মডেলেজ ওরা কিন্তু ইউক্রেন অ্যান্ড রাশিয়াতে প্রোডাকশন করা বন্ধ করে দিচ্ছে মানে ওই দুই কান্ট্রিতে ওদের ফ্যাক্টরি বন্ধ করে রাখছে সো এটা কারণে যদি সাপ্লাই চেন রিসেপ্ট হয় চকলেটের দাম বাড়বে আমি সরি চকলেট লাভার যারা আছেন দাম বেড়ে যাবে চকলেটের ক্ষেত্রে হতে পারে না হতে পারে এছাড়া ইউক্রেন অ্যান্ড রাশিয়াতে নেসলের যত ম্যানুফ্যাকচারিং প্ল্যান্ট ছিল ওটা কিন্তু বন্ধ করে দিচ্ছে সো এটার কারণেও কিন্তু আই ডোন্ট আনফর্সিবল কোনো প্রাইস হাইক হইতেও পারে 
রাশিয়া অ্যান্ড ইউক্রেনের ওয়ারের ফলে আকাশপথে কী প্রবলেম হবে প্রবলেম হলো রাশিয়া অলমোস্ট অনেকগুলো এয়ারলাইন্সেরকেই বলে দিছে যে আমাদের এই রাশিয়ার এই টেরিটরির উপর দিয়ে তোমরা কোনো তোমাদের দেশে প্লেন ফ্লাই করবা না আমাদের দেশের উপর দিয়ে যেন তোমাদের প্লেন না যায় এয়ারপ্লেনের প্যাসেঞ্জারদের সেফটির কথা চিন্তা করে কোনো এয়ারলাইন রাশের উপর দিয়ে যাবে না বাট প্রবলেম হলো এটাতে একটু ট্রিকি প্রবলেম হয় প্রবলেমটা হলো ইউজুয়ালি যখন কোনো এয়ারলাইন্স পয়েন্ট এ টু পয়েন্ট বিতে যায় ওরা কিন্তু যদি ডিরেক্ট ফ্লাইট হয় তাহলে পয়েন্ট এ থেকে পয়েন্ট বিতে যায় বা যদি ডিরেক্ট ফ্লাইট না হয় সে কিন্তু পয়েন্ট এতে যায় দেন চেক পয়েন্ট ওয়ানে যায় চেক পয়েন্ট টুতে যায় এবং আলটিমেটলি যে যে কটা চেক পয়েন্ট ওদের লাগে এফিসিয়েন্টলি ওই কটা চেক পয়েন্টে যে দেন ডেস্টিনেশন পয়েন্টে যায় সো এয়ারলাইন্সগুলো এশিয়াতে ফ্লাই করত ভায়া রাশিয়ার থেকে রাশিয়ার টেরিটরি দিয়ে এসে ওরা কিন্তু এখন ওই 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 রুটটা ইউজ করতে পারবে না ওরা কিন্তু অল্টারনেটিভ রুট ইউজ করবে সো অল্টারনেটিভ রুট ইউজ করলে কী প্রবলেম ওদের ফ্লাইট টাইম বেড়ে যাবে ফুয়েলের কস্ট বেড়ে যাবে সো এটার আলটিমেটলি এফেক্ট যা পড়বে টিকিট প্রাইসে সো আপনি যদি ইউজুয়ালি এশিয়াতে আসতে ইউকে বা আমেরিকা থেকে এশিয়াতে আসতে যে চেক পয়েন্টগুলো দিয়ে আসতো এয়ারলাইন্স যে রাশিয়ার যে চেক পয়েন্টগুলো দিয়ে আসতো বা রাশিয়ার উপর দিয়ে আসতো তার যদি অল্টারনেটিভ রাস্তা খুঁজে সেক্ষেত্রে কিন্তু প্রবলেম হয়ে যাবে এবং টিকিটের প্রাইস বাড়বে অলরেডি ভার্জি ভার্জিন অ্যাটলান্টিক ওরা লন্ডন টু সাংহাই যে ওদের কার্গো রুট ছিল ওইটা ওরা অল্টারনেটিভ ওয়ে চিন্তা করতেছে সো এই কার্গো রুটগুলোর এই কার্গো প্লেনের রি রাউটিংয়ের কারণে কিন্তু প্রাইসের উপর একটা নেগেটিভলি ইফেক্ট পড়তে পারে ব্যাংকিং সেক্টর থেকে অলরেডি কিন্তু সুইফট যে ইন্টারন্যাশনাল মেসেজ ব্যাংকিং মেসেজিং সিস্টেম এরা কিন্তু রাশিয়াকে ব্যান করে দিয়েছে ওদের সার্ভ সুইফট মেসেজিং সিস্টেম ইউজ করতে দিবে না বাট যদি এটা প্রবলেম নেই কারণ দুই সালে ক্রিমিয়া নিয়ে যে কাহিনি করছিল রাশিয়া ওইটার থেকে রাশিয়া শিক্ষা নিয়ে তখনও কিন্তু স্যাংশন হয়েছিল ওইটার থেকে শিক্ষা নিয়ে রাশিয়া কিন্তু তাদের সুইফট অল্টারনেটিভ একটা সিস্টেম চালু করছে এবং আমি যতটুকু জানিয়েছি চায়নারও একটা অল্টারনেটিভ সুইফট অল্টারনেটিভ একটা সিস্টেম ওরা রাখছে সো এটার কারণে ওরা হয়তো এটা বাইপাস করতে পারবে বাট আরেকটা যেটা প্রবলেম হইতেছে যে রাশিয়ার রাশিয়ার যে কারেন্সি রুবলস এটার কিন্তু ভ্যালু কমতেছে সো এটার ভ্যালু কমার ফলে কি হবে বাংলাদেশের রাশিয়ার যত যত ইনভেস্টমেন্ট আছে ইনভেস্টমেন্টেরও কিন্তু ভ্যালু কমে যাবে এতক্ষণ কথা বললাম গ্লোবালি কোন কোন ইন্ডাস্ট্রিতে রাশিয়া ইউক্রেনের ওয়ারের ফলে কোথায় কোথায় ইকোনমিক্যাল প্রবলেম হতে পারে এবং ইকোনমিক্যাল স্ট্রেন পড়তে পারে এখন আসি বাংলাদেশের পার্সপেকটিভ থেকে ওয়েল অলরেডি আপনার আপনার আমার কথা শুনে বসেছেন যে এই যে ডিফারেন্ট ইন্ডাস্ট্রিতে যে ইকোনমিক্যাল হিটগুলো যে পড়বে এইটা আলটিমেটলি কিন্তু বাংলাদেশেও যে একটা হিট হবে যদিও বাংলাদেশ ওয়ার্ল্ড ইকোনমির সাথে এত টাইটলি ইন্টিগ্রেটেড বা ওয়ার্ল্ড সাপ্লাই চেনের সাথে এত টাইটলি ইন্টিগ্রেটেড না যত বেশি ইন্টিগ্রেটেড হতো তত বেশি প্রবলেম হতো যদি এখন অত বেশি ইন্টিগ্রেটেড না সো ওই দিক থেকে বাংলাদেশ শর্ট টার্মে সেফ আছে বাট লংয়ার টাইমে কিন্তু সেফ না সো রাশিয়া ইউক্রেনের এই ওয়ার্ড যত বেশি দিন চলবে বাংলাদেশে যে আলটিমেটলি এটার এফেক্ট তত বেশি পরিমাণে পড়বে এবং বাংলাদেশে কী কী প্রবলেম হবে রাশিয়া কিন্তু বাংলাদেশের ফোর্থ লার্জেস্ট ডেভেলপমেন্ট পার্টনার বাংলাদেশের যে রূপপুর যে নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্টের যে প্রজেক্টটা চলতে সেটা কিন্তু এগারো দশমিক ছয় বিলিয়ন ইউএসডি দিয়ে ওরা ক্রেডিটের মাধ্যমে ওরা বাংলাদেশে বানাইতেছে এবং এটার জন্য কিন্তু রাশিয়ার রূপপুরে কিন্তু অলমোস্ট অনেক দশ পনেরো হাজার রাশিয়ান দিয়ে ভরে গেছে সো রাশিয়ার উপর যদি ফিনান্সিয়াল প্রবলেম হয় ওরা যদি ওয়ার নিয়ে ফোকাস হয় ওরা যদি ওদের উপর যদি ব্যাংকিং সিস্টেমে যে স্যাংশনটা ইম্পোজ করা হয় তাহলে কিন্তু রাশিয়া থেকে বাংলাদেশে এতগুলো টাকা আসতেও কিন্তু ট্রিকি প্রবলেম ক্রিয়েট হয় এটা যেমন একটা এছাড়া রাশিয়াতে কিন্তু বাংলাদেশ ইয়ারলি ওয়ান বিলিয়ন অ্যাপ্যারেল এক্সপোর্ট করে মানে ওয়ান বিলিয়ন আমাদের গার্মেন্টস যে রেডিমেড যে কাপড় আছে এগুলো এক্সপোর্ট করে রাশিয়া যদি বলে যে না ভাই আমি আমি যুদ্ধ চালাইতেছি তোমার কাপড় চোপড় নিয়ে আমার দরকার নেই তাহলে কিন্তু আমার ওয়ান বিলিয়ন এই যে আমরা প্রোডাকশনটা করতাম এটা কিন্তু আমাদের জন্য যারা গার্মেন্ট ইন্ডাস্ট্রিতে তাদের জন্য কিন্তু একটু ঝামেলা পড়ে যাবে ওরা সো এটাও প্রবলেম হতে পারে এছাড়া কি প্রবলেম হতে পারে রাশিয়া থেকে কিন্তু ভুট্টা গম সর্ষ সর্ষের তেল সূর্যমুখী তেল এবং ডাল আমরা ইম্পোর্ট করি আমাদের ডোমেস্টিক চাহিদা পূরণের জন্য এখন রাশিয়া থেকে যদি আমরা এক্সপোর্ট না করতে পারি রাশিয়া যদি এই জিনিসগুলো ইম্পোর্ট না করতে দেয় আমাদের বা কমায় দেয় পরিমাণে আমরা কিন্তু বিপদে পড়ে যাব আমাদের কিন্তু অন্য জায
এটাও কিন্তু আমাদের দেশে এই যে যে প্রোডাক্টের কথাগুলো বললাম এই প্রোডাক্টগুলোর কিন্তু দাম বেড়ে যাবে এবং অলরেডি আপনার আপনারা ফেসবুকে দেখতেছেন যে বিভিন্ন মানুষজন যে বিভিন্ন প্রোডাক্টে স্পেশালি আমাদের এডিবল যে অয়েল ভোজ্য যে তেল আছে এই ভোজ্য তেলের দাম এত বেশি বৃদ্ধি পাইছে যে পাঁচ লিটার একটা ভোজ্য তেলের সয়াবিন তেলের শো এক হাজার বারোশো পর্যন্ত চলে যেতেছে এটা বুঝ ইস কাইন্ড অফ রিডিকুলাস আমার মনে হয় এবং কথা হলো যে এই ওয়ার্ড যত বেশি দিন চলবে এই জিনিসগুলোর দাম তত বেশি পরিমাণে বাড়বে এবং যত বেশি পরিমাণে বাড়বে বাংলাদেশের মিডল ক্লাস ফ্যামিলি বাংলাদেশে যে যারা জনগণ আছে যাদের লিমিটেড আর্নিং ক্যাপাসিটি আছে তাদের উপর অনেক বেশি অসুবিধা হবে এখন গভর্নমেন্ট কি করতে পারে গভর্নমেন্ট করতে পারে যে সামনে কিন্তু জুন জুলাইতে ওরা কিন্তু নেক্সট ফিসকাল ইয়ারের বাজেট ঘোষণা করবে এই নেক্সট ফিসকাল ইয়ারের বাজেট ঘোষণাতে আমার মনে হয় গভর্নমেন্ট এই সব যে প্রোডাক্টগুলোর দাম বাড়তেছে এই সব প্রোডাক্টগুলোর দাম যেন বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ওদের বাজেটে কিছু পরিমাণ অংশ রাখতে পারে যেন বাজেটের হায়ার প্রাইসগুলো যেন বাজেটে অ্যাবজর্ভ করে অ্যাবজর্ভ করলে যেন পণ্যের দামগুলো যেন সহনীয় পর্যায়ে থাকে সাধারণ মানুষের জন্য এটা একটা ওয়ে হতে পারে বাংলাদেশের গভর্নমেন্টের এই জিনিসটা ট্যাকল করার জন্য এছাড়া হয়তো আরও ডিফারেন্ট ওয়ে থাকতে পারে আমার ছোট মাথা আমি আসলে এগুলো কিছু ধরবে না এর পাশাপাশি সিমেন্টের দামও নাকি নিউজ পেপারে দেখলাম প্রথমত সিমেন্টের দাম বাড়বে এবং সামনের দিকে আরও বাড়তে পারে সো আপনি বুঝতেছেন নিজে আমার আসলে ইন্টার ওয়ার্ল্ডটা না ইন্টার কানেক্টেড স্পেশালি ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ডগুলো সো ওদের কোনো একটা কারণে কোনো একটা সাপ্লাই চেনের প্রবলেম যদি হয় এটা আলটিমেটলি ইফেক্টে কিন্তু অন্য সবগুলো প্রোডাক্টে যেয়ে পড়ে আমি কিন্তু আপনাদেরকে বললাম মেটাল ফুড ব্যাংকিং এয়ারলাইন্স সব কিছুতেই কিন্তু একটা ডিসরাপশন আসতেছে সাপ্লাই চেনে এই ডিসরাপশনটা আসলে কিন্তু সব কিছুর উপরই যেমন দাম বাড়বে এই সব ইন্ডাস্ট্রিগুলোর প্রোডাক্টের দাম বাড়বে আলটিমেটলি এই এন যে প্রোডাক্টগুলো আছে এই সব ইন্ডাস্ট্রি থেকে এই এন প্রোডাক্টগুলোর ওয়ার্ল্ড ওয়াইড দাম বাড়বে এবং এই ওয়ার্ল্ড ওয়াইড দাম বাড়লে আলটিমেটলি বাংলাদেশেও বাড়বে অ্যাপার্ট ফ্রম আমি যেসব জিনিসগুলো প্রোডাক্টগুলোর কথা বলছি ওগুলো পাশাপাশি আরও যে কোন কোন লেভেলের প্রোডাক্টের দাম বাড়তে পারে আই হ্যাভ নো আইডিয়া বাট ফেসবুকে সবাই যে বলে না সব কিছুর দাম বাড়বে অ্যাকচুয়ালি এটা কিন্তু হইতেও পারে সব কিছুর দাম বাড়বে আমাদের সামনে রোজা আসতেছে আমাদের বাঙালি মুসলিম ভাইরা যে কী পরিমাণ দাম বাড়বে ওটা তো ওটার কথা না হয় নাই বললাম দুঃখ করে বলতে হয় আর কি সো এই ছিল ইউক্রেন অ্যান্ড রাশিয়ার ওয়ারের ফলে বাংলাদেশের ইকোনমিক্যাল পার্সপেকটিভ থেকে কি কি প্রবলেম ফেস করতে পারে বা কোন কোন প্রোডাক্টের দাম বাড়তে পারে অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ আমি গ্লোবাল পার্সপেকটিভ ডিফারেন্ট ইন্ডাস্ট্রিরও রিলেটেবল অংশগুলো আপনাদেরকে এখন বলছি এই ভিডিওর মাধ্যমে আশা করি আমার ভিডিওর মাধ্যমে আপনাদের অনেক অনেক কিছু জানতে পারছেন এবং এটাও হতে পারে যে এই ভিডিওটা আমি যখন পাবলিশ করব আমার সব অনেকগুলো যেটি আউট অফ ডেট হয়ে যেতে পারে সো সরি ফর দ্যাট বাট আমি তারপর চেষ্টা করছি আমার এই ইনফরমেটিভ ভিডিওর মাধ্যমে আপনাদেরকে এডুকেট করার জন্য যে প্রবলেমটা কোথায় কোথায় এবং প্রবলেমটা অ্যাকচুয়ালি কত দূর পর্যন্ত যেতে পারে এবং আমাদের বাংলাদেশে এসে আমরা কি কি প্রবলেম ফেস করতে পারি এরকম যদি কোনো ইম্পর্টেন্ট টপিকের উপর আপনাদের জানার আগ্রহ থাকে আমাকে কমেন্ট সেকশন কমেন্ট করে জানাতে পারেন যদি ইন্টারনেটে এনাফ পরিমাণ ডেটা থাকে আমি আর করে আপনাদেরকে চেষ্টা করব ভিডিও বানানো সো ভালো থাকবেন টেক কেয়ার